News 7 Tamil பொறுப்பும் பொது நலமும் நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்தும் அதற்கு அளிக்கப்படக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாதிப்புகள் வராமல் நம்ம எப்படியெல்லாம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது குறித்தும் சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சியில் எலும்புகள் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் குறித்தும் அதற்காக அளிக்கப்படக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் சொல்றதுக்காக எலும்பியல் துறை நிபுணரான டாக்டர் நந்தகுமார் சுந்தரம் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு பார்க்கலாம் வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது வசந்த் சுப்பிரமணியன் இந்த வாரம் நமது நிகழ்ச்சியில் எலும்பு சம்பந்தமான நோய்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் குறித்து பார்க்கவிருக்கின்றோம் இன்று பொதுவாக எலும்பு முறிவு என்றால் என்ன என்பது பற்றி பேசலாம் இதை நமக்கு விளக்குவதற்காக எலும்பியல் நிபுணர் டாக்டர் நந்தகுமார் சுந்தரம் இங்கு இருக்கிறார் அவரோட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஆர்த்தோபிடிக்ஸ்னா என்ன அதை பற்றி ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரோ கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் இருந்து பேசலாம் டாக்டர் ஆர்த்தோபிடிக்ஸ்னா பேசிக்லி நம்ம எலும்பு அப்புறம் மசில்ஸ் இதை பற்றி பேசுறது தான் அவர் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி தான் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் அதில் நம்ம ஹோல் பாடியில் எல்லா எலும்புனுடைய வேலையே வந்து மூவ்மெண்ட் ஆல்சோ ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்புறம் நமக்கு இது இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன்ஸை வந்து அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுனுடைய வேலை இது ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஏன்னா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா எலும்பெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு லாட் ஆஃப் டிசீசஸ் இல்லை ஃப்ராக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி எவ்வளோ நடக்கிறது இந்த மாதிரி எலும்புகளில் வந்து இத்தனை டிசீசஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அதை பற்றி பேசலாம் ஆ எலும்பில் டிசீஸுனாக்கா ரொம்ப காமனாக கிடையாது பட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊர் நம்ம இந்தியாவில் எது காமன்னாக்கா டியூபர்குலோசிஸ் டிபி ஸ்பை இதில் வரும் அதுக்கு முன்னால் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெஃபலே காக்கஸ் அதாவது ஆஸ்ட்ரோமலைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ரொம்ப காமனாக இருந்தது ஆஸ்ட்ரோமலைட்டிஸ்னாக்கா எலும்பில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது ஜாயிண்ட்டில் வர்றது தான் மோர் காமன் எலும்பை விட ஜாயிண்டில் வரும் ஏன்னா ஒரு ஜாயிண்ட்டில் வந்து லாட் ஆஃப் பிளட் சப்ளை இருக்கும் அதனால் பாக்டீரியா எங்கே இருந்ததுன்னா அது அதில் போய் செட்டில் ஆகிடும் அப்படி செட்டில் ஆகிடுச்சுனாக்கா அதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும் நமக்கு எடுப்பு த தடுப்பு எதிர்த்து பண்ண முடியாதுன்னா அப்படி ஆகும் எலும்பு முறிவுகள் வந்து எந்தெந்த விதங்களில் வருது எலும்பு முறிவுன்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பை பொறுத்த இருக்குது அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் அப்புறம் இது வெலாசிட்டி அதனுடைய அதை பொறுத்திருக்கு சப்போஸ் நம்ம லோ வெலாசிட்டி ஜஸ்ட் ட்ரிப் ஆகி கீழே வந்தோம்னாக்கா சின்னதாக உடையும் அதுவே நம்ம ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு பைக்கில் வந்து ஹண்ட்ரட் மை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுனாக்கா பல எலும்புகள் முடிஞ்சிடும் அதனால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஏஜ் குரூப்பும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ பண்ணோம்னாக்கா குழந்தைங்க கீழே உழுந்து உடஞ்சதுனாக்கா சின்னதாக முடியும் அதுவே வந்து பெரியவங்க வயசானவங்களுக்குனாக்கா கம்ப்ளீட்டாக உடஞ்சிடும் ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்புக்கும் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுல வந்து டிஃப்ரென்சஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது சில்ட்ரனுக்கு வந்து வெரி ரேர்லி நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணால் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு வெறும் ஒரு சின்ன ஒயர் அந்த மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு பிளேட்டு அப்புறம் பெரிய ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டோம் பண்ண மாட்டோம் பெரிய ராடெல்லாம் போட மாட்டோம் ஏன்னா சில்ட்ரன் அப் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அது வரைக்கும் போது அந்த ஏஜுக்கெல்லாம் பண்ணலாம் பட் பிஃபோர் தட் அதாவது சப்போஸ் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து வெரி ரேர்லி ஒரு ஆப்ரேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதே கொஞ்சம் ரேராக தான் பண்ணுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணாமல் அதை வந்து எக்ஸ்ரே கண்ட்ரோல் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு எக்ஸ்ரே இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ரே மெஷினை வச்சு கரெக்டாக அந்த உடஞ்ச இதை அலைன்மெண்ட் கொண்டு வரணும் கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டு அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படி இருந்ததுன்னா ஃபைன் அது பிளாஸ்டர் போட்டு சரி பண்ணிடலாம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியலனாக்க நாங்கள் ரெண்டு ஒயர் எடுப்போம் திக் ஒயர் எடுத்து அதில் வந்து போட்டு விட்டாக்கா அந்த பொசிஷன் ஹோல்ட் ஆகும் அது ஸ்லிப் ஆகாது அதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னாக்க இந்த ஒயர் வைக்கிறங்காட்டி அவங்க க்ரோத் வந்து ஆல்டர் ஆகாது சப்போஸ் அதுவே நாங்கள் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டை வச்சோம்னாக்கா க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த க்ரோயிங் எண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இப்படி வச்சுட்டா இதெல்லாம் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்கை எது எது இருக்கோ அதெல்லாம் க்ரோயிங் எண்ட் அதாவது இந்த ரிஸ்ட் பக்கத்தில் ரெண்டு கால் முட்டிலேயும் மேலே அப்புறம் ஷோல்டர் மேலே இங்கெல்லாம் தான் க்ரோயிங் க்ரோத் வரும் அதாவது போனில் ரெண்டு எண்ட்லேயும் கோ கு க்ரோயிங் ஆகும் ஒரு எண்டு இந்த பக்கம் இந்த இன்னொரு பக்கம் இந்த பக்கம் பட் இது வந்து
யா ஐ மீன் உங்களோடதை விட என்னோட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் இல்லை என்னோட விட வேறு இருந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து ஹெரிடரி பொறுத்து சப்போஸ் உங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் அந்த சைடு பேரண்ட்ஸ் சைடு மதர் ஆல்சோ அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங் போன் ஹெவி போன் சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் போன் வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் அதே சமயத்தில் வந்து நமக்கு அதுக்கு மேலே வேறு என்வாயன்மெண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ் ரோல் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நான் ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கோங்க சின்ன செவன்டீன் இயர்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணனா என்னுடைய போன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ் ஏன்னா எனி திங் இந்த பாடி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி அது கரெக்ட் அது வந்து ஸ்பெஷலி ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்டு நம்மளோட அதாவது எலும்பு மசில்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வென் யூஆர் யங் செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து நாற்பது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா லைஃப் லாங் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நம்ம அதை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வெளியே போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம ஜிம்முக்கு பண்ணணும் அவங்களோட வந்து மச் ஸ்ட்ராங்காக தான் அதர் பீப்புள் அதாவது நான் கீழே விழுந்து சப்போஸ் இஃப் நான் வந்து ஜிம்மில் ஒர்க் பண்ணுறேன் செவன்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து இப்பவும் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னாக்கா என் எலும்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் கீழே விழுந்தோன்னு உடையாது அதுவே சில பேர் வந்து எக்ஸசைஸே இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருந்து கரெக்டாக ஃபிட்னஸ் இல்லாமல் இருந்தாக்கா அவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அதிகமாக உடையும் அதனால் சில பேர் அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது எப்பவுமே எல்லாருமே எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்பை வந்து கரெக்டாக வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைனா முப்பது நாற்பது வயசுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸில் அதுதான் மெயின் திங் அதனால் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸ் சர்ஜன் பார்க்க தேவையாது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஜஸ்ட் சார் அந்த எலும்புகள் வந்து எந்தெந்த விதங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுது எலும்பு பாதிக்கப்படுறது வந்து அதான் நான் பார்த்தோன்னாக்கா மோஸ்ட் காமன் ஐ டோல்டி இஸ் த ட்ரோமா அதாவது ட்ரோமானா எலும்பு முழிவு தான் ரொம்ப காரணம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலும்புலேயே டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் காமனஸ்ட் யாராவது கீழே விழுந்து எலும்பு முடியும் இல்லை மசில் புல் ஆயிரும் மசில் ட்ரபிள் வரும் அதுதான் காமனஸ்ட் அது எந்த ஏஜ்லேயும் வரலாம் வரலாம் நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தையிலேருந்து நூறு வயசு முதியோருக்கு வரைக்கும் வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேய்மானம் தட் இஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் மூட்டு தேய்மானம் அதாவது அது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம இந்தியன் ஏஷியன் கண்ட்ரியில் முட்டி ரெண்டும் தான் அதாவது நீ ஜாயிண்ட் முட்டின்றது நீ ஜாயிண்ட் அதில் தான் அதிகமாக வரும் அதுவே ஹிப்பு அதாவது நம்ம பந்து கிண்ணம்ன்ற ஹிப்பில் வந்து வர்றது வந்து அப்ராட் யூரோப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் ரொம்ப காமன் யூரோப் அமெரிக்கா அண்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஹிப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அட் நீ வந்து நம்ம ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் இந்தியா மேக்ஸிமம் வரும் பட் இந்த தேய்மானம் எங்கே வேணாலும் வரும் ஆர்த்ரைட்டிஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆல் சொல்லு அதாவது ஒன்று வந்து ரிமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது அது எங் ஏஜ் குரூப்லேருந்து வரும் அந்த மாதிரி எங் ஏஜ் குரூப்லேருந்து வந்ததுன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அதுவே ஆஸ்டோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னாக்கா தேய்மானம் அது வந்து முதியோர்கள் தான் வரும் சப்போஸ் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசில் தேய்மானம் ஆக ஆக அது அதிகமாக வரும் இது எல்லாமே வந்து ஹெரிடரி பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால் சில பேர் ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பாங்க பட் ஃபிட்டாக இருப்பாங்க நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க முட்டு முட்டி வலி எதுவுமே வராது அதே வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கவங்க கூட தேய்மானம் இருக்கும் அது வந்து டு டூ வித் த கார்ட்லேஜ் நம்ம ஜவ்வுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜாயிண்டில் வந்து ஒரு லைனிங் இருக்கும் அந்த ஜவ்வுன்னு அது வந்து தேய்ஞ்சி போய் அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனாக்கா போனுக்கு போனு ஒரு ஆயாமல் இருக்கும் அதுதான் ஆர்த்ரைட்டிஸு ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தட்ரிஸ் வந்து மசில்ஸு ஜாயிண்ட்ஸு லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் மோர் தேன் த ஆஸ்ட்ரோ ஆர்த்தட் ஆஸ்ட்ரோ ஆர்த்ரைட்டிஸில் வந்து டைரெக்டாக போனு எஃபெக்ட் 